வணக்கம் வெல்கம் டு ஏஜேசி அகாடமி இன்னைக்கு நம்ம டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் லக்ஷன் எக்ஸாமினேஷனில் ஹைவே இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடான ஒன் மார்க் அண்ட் டூ மார்க் எம்சிக்யூஸ் தான் இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒன் மார்க் எம்சிக்யூஸ் வந்து பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் அக்கார்டிங் டு நாக்பூர் பிளான் இந்தியன் ரோட்ஸ் ஹாவ் பீன் கிளாஸிஃபைடு இன் டு ஹவு மெனி கேட்டகிரிஸ் ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஃபோர் ஆப்ஷன் பி ஃபைவ் ஆப்ஷன் சி சிக்ஸ் ஆப்ஷன் டி செவன் இந்த கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த நாக்பூர் ரோட் பிளான் படி இந்தியன் ரோட்ஸை எத்தனை கேட்டகிரிஸாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த கொஸ்டினில் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த நாக்பூர் ரோட் பிளான் படி இந்தியன் ரோட்ஸை எத்தனை டைப்ஸாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஃபைவ் டைப்ஸாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ட்வெண்ட்டி இயர் ரோட் பிளானை தான் வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா நாக்பூர் ரோட் பிளான் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இந்த நாக்பூர் ரோட் பிளானை தான் வந்து நம்ம இந்தியன் ரோட்ஸை எத்தனை டைப்ஸாக வந்து கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபைவ் டைப்ஸாக வந்து கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு நேஷ்னல் ஹைவே ஸ்டேட் ஹைவே மேஜர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரோட் அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரோட் வில்லேஜ் ரோட் ஸோ இதான் வந்து ஃபைவ் கேட்டகிரிஸாக நம்ம நாக்பூர் ரோட் பிளான் மூலமாக நம்ம இந்தியன் ரோட்ஸை வந்து கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காங்க நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ வந்து இந்தியன் ரோட்ஸை நாக்பூர் ரோட் பிளான் படி எத்தனை டைப்ஸாக வந்து கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ வந்து ஃபைவ் டைப்ஸாக வந்து கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பி ஃபைவ் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரோட்வே வித் ஃபார் நேஷ்னல் ஹைவே அண்ட் ஸ்டேட் ஹைவே டூ லைன்ஸ் ஆஸ் பர் ஐஆர்சிஇஸ் ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஆப்ஷன் பி டென் மீட்டர் ஆப்ஷன் சி டுவெல் மீட்டர் ஆப்ஷன் டி ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் இந்த கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த நேஷ்னல் ஹைவே அண்ட் ஸ்டேட் ஹைவே இந்த ரெண்டு ரோட்ஸோட ரோட்வே வித் வந்து டூ லேன்ஸாக வந்து இருந்துச்சுன்னா ஐஆர்சி ஸ்டாண்டர்ட் படி எப்படி வந்து அதை அந்த ரோட்வே வித் வந்து கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஐஆர்சி ரெக்கமெண்டேஷன் படி நேஷ்னல் ஹைவேக்கும் ஸ்டேட் ஸ்டேட் ஹைவேக்கும் டூ லேன்ஸ் ரோடாக வந்து இருந்துச்சுன்னா அந்த ரோடோட வித் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா டுவெல் மீட்டராக வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த டேப்ல காலத்தில் நம்ம பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இந்த ரோட்வே வித் ஸோ வந்து ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ரோட்ஸுக்கும் என்ன மாதிரியான அது வந்து பிளெயினா இல்லை ரோலிங் டெரைனா இல்லை மவுண்டெய்னஸ் ரோடா ஸ்டீப் டெரைனா இந்த மாதிரி வந்து ஒவ் ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரோட்ஸ்லாம் வந்துருக்கு ஸோ அந்த ஒவ்வொரு ரோடுக்கும் ஒவ்வொரு வித் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நேஷ்னல் ஹைவே ஆர் ஸ்டேட் ஹைவேக்கு அந்த ரோட் வந்து பிளெயின் அண்ட் டெரைன் ரோல் ரோலிங் டெரைனாக வந்து இருந்துச்சுன்னா அதோட வித் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்கிறாங்கன்னா டுவெல் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதே வந்து நேஷ்னல் ஹைவே அண்ட் ஸ்டேட் ஹைவேவாக இருந்து அந்த ரோடு வந்து மவுண்டைன் அண்டு ஸ்டீப் டெரைனாக வந்து இருந்துச்சுன்னா அதோட வித் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்கிறாங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டூ எயிட் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டரில் வந்து வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு எம்டிஆர் ரோடு வந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து பிளெயின் ரோடாக இருந்துச்சுன்னா நைன் மீட்டர் அண்ட் மவுண்டைனஸ் ஸ்டீப் டெரைனாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர் நெக்ஸ்ட்டு அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரோடாக வந்து இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பிளெயின் அது வந்து அந்த ரோடு வந்து பிளெயின் ரோடாக இருந்துச்சுன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் மீட்டர் வந்து வித் வைக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு மவுண்டைனஸ் ஸ்டீப் டெரைனாக இருந்துச்சுன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வித் வந்து ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர் வித் வந்து பிளேஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வில்லேஜ் ரோடாக இருந்துச்சுன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் பிளைன் ரோடும் ஃபோர் மீட்டர் வந்து மவுண்டைனஸ் வந்து ஸ்டீப் டெரைன் ரோடாக வந்து இருக்கும் ஸோ இதான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரோட்ஸுக்கு இந்த பிளெயின் ரோட்னால் வந்து எவ்வளோ வித் வைப்பாங்க மவுண்டைனஸ் ரோடாக இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ வித் வைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் ஸ்டேட் ஹைவே ஆர் நேஷ்னல் ஹைவே வந்து டூ லேனாக இருக்கும்போது அந்த ரோடோட வித் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு பிளெயின் ரோடு தான் அப்போ டுவெல் மீட்டர் வந்து வித் வந்து வெப்ளைஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ ஆப்ஷன் சி டுவெல் மீட்டர் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் Abrasion test is conducted to find options. Option A, hardness of aggregates. Option B, strength of aggregates. Option C, toughness of aggregates. Option D, durability of aggregates. In this question, what do you think about this? The
இந்த க்ரஷிங் ஸ்ட்ரென்த் வந்து எந்த டெஸ்ட் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா க்ரஷிங் டெஸ்ட் மூலமாக வந்து கனெக்ட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த அக்ரிகேட்டோட ஹார்ட்னஸ் வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எந்த டெஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் அப்ரேஷன் டெஸ்ட் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த அக்ரிகேட்டோட டஃப்னஸ் வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன டெஸ்ட் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அக்ரிகேட் இம்பாக்ட் டெஸ்ட் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து அதோட ஹையஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டெஸ்ட்டெல்லாம் பார்த்தோம்னா டியூரபிலிட்டி அது அக்ரிகேட்டோட டியூரபிலிட்டியை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன டெஸ்ட் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா சவுண்ட்னஸ் டெஸ்ட் அண்ட் ஆக்சிலரேட்டட் டியூரபிலிட்டி டெஸ்ட் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு அந்த அக்ரிகேட்டோட ஷேப் ஃபேக்டர்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன டெஸ்ட் வந்துனா ஷேப் டெஸ்ட் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் இந்த அக்ரிகேட்டோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி அண்ட் போரோசிட்டியை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன டெஸ்ட்னு பார்த்தோம்னா ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி டெஸ்ட் அண்ட் வாட் அப்சார்ப்ஷன் டெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து அட்ஹர்ஷன் டு பிட்டுமின் வந்து அந்த அக்ரிகேட்டில் வந்து கண்டுபிடிக்கணும்னா எந்த டெஸ்ட் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்ட்ரிப்பிங் வேல்யூ ஆஃப் அக்ரிகேட்டுன்ற டெஸ்ட் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அக்ரிகேட்டு வந்து அக்ரிகேட் மூலமாக ஒவ்வொரு டெஸ்ட் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதான் வந்து இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டெஸ்ட்லாம் நம்ம இங்கே வந்து பார்த்துருக்கோம் நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் இந்த அக்ரிகேட்டோட ஹார்ட்னஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எந்த டெஸ்ட் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த அப்ரேஷன் டெஸ்ட் வந்து எதுக்காக வந்து அக்ரிகேட்டில் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த அக்ரிகேட்டோட ஹார்ட்னஸ் வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட்ஸ் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த ஷேப் ஆஃப் கிவ் வே சைன் இன் த டிராஃபிக் சிக்னல் இஸ் ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ ரெக்டாங்கிள் ஆப்ஷன் பி அப்டகனல் ஆப்ஷன் சி சர்க்கிள் ஆப்ஷன் டி இன்வெர்டட் ட்ரையாங்கிள் இந்த கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த டிராஃபிக் சிக்னல்ஸில் கிவ் வே அப்படின்ற சைன் ஒன்று வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த சைன் வந்து என்ன ஷேப்பில் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கொஸ்டினில் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ அந்த டிராஃபிக் சிக்னல்ஸில் கிவ் வே அப்படின்ற இந்த சைன் வந்து என்ன ஷேப்பில் வந்து இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா ஸோ இதான் வந்து இந்த கிவ் வே அப்படின்ற டிராஃபிக் சிக்னலில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கிவ் வே அப்படின்ற ஒரு சைன் இந்த சைன் வந்து என்ன ஷேப்பில் வந்து இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா இன்வெர்டட் ட்ரையாங்கிள் ஸோ ட்ரையாங்கிள் இப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம ட்ரையாங்கிள் சொல்லுவோம் இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து தலைகீராக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா இன்வெர்டட் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ அந்த கிவ் வே அப்படின்ற இந்த சைனோட ஷேப் வந்து என்னவாக இருந்திருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இன்வெர்டட் ட்ரையாங்கிள்லாம் வந்திருக்கும் நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் அதை வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த டிராஃபிக் சிக்னல்ஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த கிவ் வே அப்படின்ற சைனோட ஷேப் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதோட ஷேப் வந்து என்னன்னு பார்த்தோம்னா இன்வெர்டட் ட்ரையாங்கிள் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் டி இன்வெர்டட் ட்ரையாங்கிள் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த டைப் ஆஃப் டிரான்சிஷன் கவ் தட் இஸ் ஜென்ரலி ப்ரொவைடட் ஆன் ஹில் ரோட் இஸ் ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ சர்க்குலர் ஆப்ஷன் பி கியூபிக் பேரபோலா ஆப்ஷன் சி லெம்னிஸ்கேட் ஆப்ஷன் டி ஸ்பைரல் இந்த கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸோ இந்த ஹில் ரோட்ஸ்லாம் வந்திருக்கோம் அந்த ஹில்லி ரோட்ஸ்லலாம் வந்து எந்த டைப் ஆஃப் டிரான்சிஷன் கவ் வந்து ஜென்ரலாக வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஜென்ரலாக ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த கொஸ்டினில் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ அந்த ஹில் ரோட்ஸ்லலாம் எந்த டைப் ஆஃப் ட்ரான்சிஷன் கவ்ஸ் வந்து ஜென்ரலாக வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸோ அக்கார்டிங் டு ஐஆர்சி ஸ்பெஸ் ஸ்டாண்டர்ட் படி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த ட்ரான்சிஷன் கர்வோட ஐடியல் ஷேப் வந்து என்னவாக இருக்கும்னா ஸ்பைரல் ஷேப்பில் தான் வந்திருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த ஸ்பைரல் கர்வ் வந்து நம்ம வந்து ஹில்லி ரோட்ஸில் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா இந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ரேடியல் ஆக்சலரேஷன் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்திருக்கும் ஸோ அதனால தான் ஹில்லி ரோட்ஸில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த டைப் ஆஃப் ஸ்பைரல் ட்ரான்சிஷன் கர்வ்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ ஸ்பைரல் கர்வ்னாலே வந்து எங்கே ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்கன்னா ஹில்லி ரோட்ஸில் தான் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ வந்து ஹில்லி ரோட்ஸில் ஜென்ரலாக ட்ரா எந்த டைப் ஆஃப் ட்ரான்சிஷன் கர்வ்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ எந்த டைப் ஆஃப் ட்ரான்சிஷன் கர்வ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்பைரல் கர்வ்ஸ் தான் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் டி ஸ்பைரல் வந்து கரெக்டான
per 20 meter chain la. So, enna kandu pudi ke solir kangan pato na the vertical curve order length vandu enna abdin soli kandu pudi ke solir kangan. So, apa inda sum vandu abdin nama length kandu pudi kerdan pakala. First, we have given the length of the So, we have vertical curve. The vertical curve is upgrade percentage and 2 percentage. Next, downgrade percentage and 2 percentage. So, we have upgrade n1 and downgrade n2. So, upgrade is the positive sign. That is 2 percentage. Next, downgrade is the negative sign. So, minus 2 percentage. So, we have upgrade on the n1 and downgrade. Downgrade on the N2. So, we know N1 and N2 value. That's why we know that the vertical curve is rate of change of grade. The percentage is 20 meter chain. 0.05 percentage is the formula. So, we know that the total change in grade is the formula. N1 minus N2. So, we know N1 and N2. So, we substitute it. So, n1 is 2 percentage plus 2 percentage minus minus of 2 percentage. So, if minus minus is plus, then 2 percentage plus 2 percentage is equal to the total change in grade. That is the end value of 4 percentage. So, next, we will see what we have to do. The vertical curve is 2 percentage plus 2 percentage. So, we will see what we have to do. So, we will see what we have to do. So, the vertical curve is the length of the length. So, the length of the length is equal to the length of the length. So, the length of the length is equal to the length of the length. So, the length of the length is equal to the length of the length. Rate of change of grade. So, we have rate of change of grade on the other 0.05 percentage into and the chain order total length. So, 20 meter chain we have to use up into 20. So, 4 divided by 0.05 into 20 we have to use up into 20. So, we have to use up into 1600 meter and we have to use up into 1600 meter. आधा ना हमले क्वेश्चन लाउंड के इटर कांगा सो अंदर वर्टिकल कर्व वाला टोटल लेंथ वंदे एन्ना आप दिन सली कांडपुरी के सली कांगा सो अदर टोटल लेंथ वंदे नन पातो ना थाउजेंड सिक्स हंड्रेड मीटर सो अब ऑप्शन डी वंदे करेटा ना आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इन ये सीबीआर टेस्ट द लोड सस्टेन्ड बाय ए रीमोल्ड Options Option A 9.2 percentage Option B 7.3 percentage Option C 5.84 percentage Option D 2.4 percentage In the question, what do you want to ask? You want to conduct a soil specimen in a CBR test So, what type of soil is used in a CBR test? Remolded soil specimen So, in a remolded soil specimen, the load is applied एवलो केजी ऑफ लोड उन्हें अप्लाई पन रंगन पाता ना 120 केजी ऑफ लोड उन्हें अप्लाई पन रंगन है सो अपन इन द सॉइल ना अदाउस इन द रीमोल्डर सॉइल स्पेसिमेन ला एवलो पेनिट्रेशन उन्हें इन द लोड अप्लाई पन रंगन नारंद रखना 5 एमएम पेनिट्रेशन उन्हें इन द सॉइल उन्हें कंडेटाइड करते हैं सोल फर्स्ट नमले के गिवन ले अदा द रीमोल्डर सोयल स्पेसिमेन एवलो लोड उन्हें अप्लाई पन रंगा ना 120 केजी ऑफ लोड उन्हें अप्लाई पन रंगा अदा ले पेनिट्रेशन उन्हें एवलो आयर के ना 5 एमएम पेनिट्रेशन उन्हें नारंद रखेते सो अदा नमले तल्ले आचे इधे मारे इनो नंदे ना ना सोयल ले 5 एमएम पेन PS equal to 205 kg अंदर इरको अपन सुनिए कांगा। तो ये तो अंदर standard value। तो 5 mm penetration अंदर soil अंदर नारंदर निचना अंदर soil ले ये वो standard load अंदर इरंदर को ना 2055 kg of load अंदर act आयर को अपन इंटर दे standard value। तो अदर नम्बर अंदर default अंदर standard value अंदर इरते करो। नम्बर के given ले 120 kg अंदर soil specimen लंदर act आयर को अद penetration अंदर 5 mm अंदर इरक अपन सुनिए कांगा। तो अब आप CBR वैल्यू वन्दे नन पता ना CBR इक्वल टू लोड कैरीड बाय स्पेसिमेन डिवाइड बाय लोड कैरीड बाय स्टैंडर्ड स्पेसिमेन इनटू 100 परसेंटेज। तो अब आप लोड कैरीड बाय स्पेसिमेन अपने इन रहते नमल के अंदर रीमोल्डर सोयल ले ये वो लोड वन्दे कैरी आयर कुन केटर कांगा। तो अब आप 120 ये वो लोड उन्हें आता है स्टैंडर्ड लोड स्टैंडर्ड स्पेसिमेन आने चाहिए ना आदले लोड उन्हें ये वो लोग एक्ट आगाम नहीं सुले अब स्टैंडर्ड लोड उनका वैल्यू नान पता ना 2055 सब 120 डिवाइड बाय 2055 इनटू 100 परसेंटेज बोटर ना नमले के सीबीआर वैल्यू उन्हें रीमोल्डेड सोयल उनका सीबीआर वैल्यू 
5.84 percentage வந்து கடைக்கிது நம்மலுக்கு கொஷ்சின்ல அந்தாம் வந்து கேட்டிருக்காங்க so இந்த CBR value வந்து இந்த remolded soil கொந்து எவ்வளோ அப்படின் சொல்லி so அப்பா option C 5.84 percentage வந்து கரட்டான் answer next question if radius of horizontal curve is 80 meter design speed is 40 kmph and design coefficient of lateral friction is 0.15 then rate of super elevation of full lateral friction will be options option A 0.0030 option B 0.0048 option C 0.0060 option D 0.0072 இந்த கொஷ்சின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின் பார்த்தும் நான் ஒரு horizontal curve ஓட radius வந்து எவ்வளோ குடுத்திருக்காங்க நான் 80 meter என்று சொல்லி குடுத்திருக்காங்க அந்த கர்வில் design speed வந்து எவ்வளோ இருக்குனா 40 kmph வந்து இருக்குது அதை மாறி the coefficient of lateral friction வந்து எவ்வளோ இருக்குனா 0.15 வந்து இருக்கு அப்படின் சொல்லிருக்காங்க என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க அப்படின் பார்த்தும் நான் the rate of super elevation வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின் சொல்லி கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க so e value வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க coefficient of lateral friction f o da value வந்து 0.15 சொல்லி குட்திருக்காங்க design speed v value வந்து எவ்லோ இருக்குன்ன 40 kmph வந்து குட்திருக்காங்க radius அதாது horizontal curve ஓட radius r value எவ்லோ இருக்குன்ன 80 meter சொல்லி குட்திருக்காங்க இதில் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க நம்மலுக்கு super elevation value வந்து என்ன அப்படின் சொல்லி சுதான் வந்து இந்த formula முலமா நம்ம super elevation வந்து கண்ணப்படிக்கப் போரும் சு அப்பா E value நம்மலுக் தெரியாது E value அப்படை வச்சிட்டு நம்மலுக்க மத்த எல்லா values தெரியும் F தெரியும் V தெரியும் R தெரியும் சு அதைலத்தி வந்து substitute பண்ணும் நான் நம்மலுக்கு E value வந்து கண்ணப்படிச்சில்லாம் சு அப்பா F வந்து 0.15 V வந்து 40 square 127 into R வந்து 80 எவ்வளோ கடைக்கிது நான் 0.0074 சொல்லி நம்மலுக் கடைக்கிது சு நம்மலுக்கு கொஷ்சின்ல அதா வந்து கேட்டிருக்காங்க சு இந்த horizontal curveுக்கு super elevation வந்து எவ்வளோ அப்படின் சொல்லி சு 0.0074 அப்படின் சொல்லி நம்மலுக்கு super elevation value வந்து கடைச்சிருக்கு சு அது எதுக்கு பகத்தில வந்து இருக்கின் Next question The number of vehicles moving in a specified direction on a roadway that a given point during specific unit of time is called options option A traffic volume option B traffic density option C traffic capacity option D basic capacity இந்த கொஷ்சின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின் பார்த்தும் நான் number of vehicles வந்து ஒரு ரோடில் ஒரே directionல் அதுது specificான directionல் வந்து move ஆயிட்டே வந்திருக்கு இன்ன specific unit of timeல அந்த type of phenomenon பேர் என்ன அப்படின் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க so அது பேர் வந்து அந்த phenomenon பேர் வந்து என்ன பார்த்தும் நான் traffic volume so traffic volume அப்பின்றுது ஒன்னும்ல so ஒரு specificான directionல் ஒரு roadwayல specificான directionல specificான timeல number of vehicles வந்து move ஆகும் அந்த மாறி இருக்குக்குடிய பினாமனான் பேருதான் நாம் என்ன சொல்கிறோம் நான் traffic volume அப்படின்து சொல்கிறோம் அப்பு traffic volume அப்படி denote பண்டுரோம் நான் small q அப்படின் சொல்கிறோம் அப்பு q equal to speed into traffic density அப்பு traffic volume q equal to v into k தான் வந்து traffic volume ஓட formula நம்மலுக்கு கொஷ்சின்ல அதான் வந்து கேட்டிருக்காங்க வந்து ஒரு road bayல specific unit of timeல specific directionல் number of vehicles வந்து move ஆகும் so அந்த type of phenomenon பேர் என்ன அப்படின் சொல்லி நம்மலுக் கொஷ்சின்ல வந்து கேட்டிருக்காங்க so அது பேர் என்ன பார்த்தும் நான் traffic volume so அப்பா option A traffic volume வந்து கரட்டான் answer next question the formula for calculating the depth of concrete payments suggested by gold beck is options option A D equal to 3W divided by sigma max option B D equal to root 3W divided by sigma max option C D equal to root 2W divided by sigma max option D D equal to root 1.5W divided by sigma max இந்த கொஷ்சின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின் பார்த்தும் நான் இந்த gold beg அப்படின்ற வருந்து 
இந்த கான்கிரீட் பேமெண்ட்டோட டெப்த்தை வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ அந்த ஃபார்ம்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி இந்த கொஷினில் வந்து கேட்டிருக்காங்க கோல்பெக்ன்றவர் வந்து இந்த கான்கிரீட் பேமெண்ட்டோட டெப்த்தை வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காருன்னு பார்த்தோன்னா டி ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ டபிள்யூ டிவைட் பை சிக்மா மேக்ஸ் ஸோ இதில் டபிள்யூ வந்து என்னென்னா வீல் லோட் சிக்மா மேக்ஸ் வந்து யூனிட் ஸ்ட்ரெஸ் இன் டென்ஷன் ஸோ இதான் வந்து கோல்பேக் வந்து இந்த கான்கிரீட் பேமெண்ட்டோட டெப்த்தை வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு டிசைன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஃபார்ம்லா ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பி டி ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ டபிள்யூ டிவைட் பை சிக்மா மேக்ஸ் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் இன்னைக்கு நம்ம டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் லெக்சர் எக்ஸாமினேஷனில் ஹைவே இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடான ஒன் மார்க் அண்ட் டூ மார்க் எம்சிக்யூஸ் வந்து பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் அடுத்த கொஷின்ஸோடு அவங்கள வந்து பார்க்கலாம் தேங்க்யூ